চলুন ফিরে যাই আমাদের আজকের অতিথি বিখ্যাত আলোকচিত্র শিল্পী নাসির আলী মামুনের কাছে ফটোজিয়াম সম্পর্কে জানার পাশাপাশি বর্তমান ফটোগ্রাফির অবস্থা আপনার অন্যান্য কাজ নিয়ে তো শুনব শুরুতে এই যে এক্সিবিশনটা চলছে ফটোজিয়াম এটা নিয়ে একটু বিস্তারিত শুনতে চাই এই প্রদর্শনীটার নাম দিয়েছি ফটোজিয়াম খুব ইন্টারেস্টিং একটা নাম একটু শুনি যে নামটা কেন ফটোজিয়াম অর্থ আসলে ফটোগ্রাফি মিউজিয়াম দুইটা শব্দ এক করে দিলাম একটু ট্রিকি আরকি আর এই জাদুঘর করব বলেই এটা একটু যাতে প্রচার হয় নামটা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যায় সেজন্য আমি এটার নাম দিলাম ফটোজিয়াম এই প্রদর্শনীটি জাতীয় জাদুঘরের নলিনীকান্ত ভট্টাশালী গ্যালারিতে হচ্ছে এটা ছবি সংখ্যা 123টি আচ্ছা বেশিরভাগই বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রের যারা খ্যাতিমান ব্যক্তিত্ব যারা আমাদের আইকন তাদের রাজনীতি সাহিত্য শিল্পকলা সংগীত নানা বিষয়ের তাদের এই পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি এবং আমরা তো আসলে একটা কথা জানি যে বিখ্যাত মানুষদের ছবি মানে হচ্ছে আলোকচিত্র শিল্পী নাসির আলী মামুন বা তিনি যার ছবি তুলেন সেই বিখ্যাত হয়ে যায় এটা আসলে একটু ব্যাপার মজা করে এটা একটু ঠাট্টা করে বলেছিলেন ও লিখেছিলেন উন্মাদ সম্পাদক আসান আসান হাবিব স্যার জি তো এই যে আপনার সম্পর্কে এরকম একটি কথা উনি বলেছেন এটা আপনি কিভাবে আসলে এনজয় করেন আমি তো খুবই এনজয় করি এই কারণে করি যে এই যে এই সব মানুষদের যে অ্যাপ্রিসিয়েশন এগুলো তো আমার জন্য এক একটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের মতো যেমন কবি শামসুর রহমান জি তার একটি বই আমাকে উৎসর্গ করেছিলেন উৎসর্গ পত্রে লিখেছিলেন ক্যামেরার কবি নাসির আলী মামুনকে আচ্ছা বাহ তো এগুলো তো এক একটা পুরস্কার অন্য রকম একটা প্রাপ্তি এটা অবশ্যই অবশ্যই তাই এবং এই যে বিখ্যাত মানুষদের পোর্ট্রেট নিয়ে এবারের ফটোজিয়াম আয়োজনটা আপনি সাজিয়েছেন একটু জানতে চাই যে কার কার পোর্ট্রেট আছে বিশেষ কারো উল্লেখযোগ্য কয়েকজনের নাম যদি প্রদর্শনী গ্যালারিতে ঢুকলেই দেখা যাবে আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একাধিক ছবি পাঁচটি ছবি তাতে তার পোর্ট্রেট 73 সালের তিনটি জি এবং 71 সালের 7ই মার্চের সেই ভাষণের ঐতিহাসিক একটি ছবি বিশাল বড় 44 বাই 44 সাইজ ও বেশ বড় ফ্রেম করা বিশাল ব্যাপার এবং আরেকটি ছবি এটা তো 77 মার্চের 77 সাতই মার্চ এবং ওই একই বছর 13 মার্চ আরেকটি বড় ছবি পলটন ময়দানে আমি এগুলো দিলাম এই কারণে যে বাংলাদেশের স্বাধীনতার জি যিনি প্রাণ পুরুষ তার খুব বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে সে এই দুইটি বক্তৃতা বা বিখ্যাত মানুষদের পাশাপাশি আচ্ছা একটু যদি যেহেতু আমরা আগের সেই মানুষগুলোর কথা শুনছি যারা এখন আমাদের মাঝে নেই তাদেরকে আপনি আপনার ফ্রেমে বন্দি করে রেখেছেন স্মৃতিচারণের জায়গা থেকে একটু যদি শুনি সেই হারানো দিনের কথা যদি একটু আমাদের অনেক স্মৃতি আমি যদি আপনার সামনে বসে বলতে থাকি দর্শকরা আমার মনে হয় যে যেটা মাথায় আসছে ছয় সাত দিন টেলিভিশনের সামনে বসে থাকতে পারবে এত ইন্টারেস্টিং আনন্দ বেদনা নানান রকম অনুভূতি এই যে এসব সেলিব্রিটি যারা তারা যখন আমার ক্যামেরার সামনে বসেন জি পৃথিবীর বিখ্যাত মানুষগুলিও তারা কিন্তু অনেকে নার্ভাস হয়ে যান অনেকে তার অনেকের চিত্ত স্বাভাবিক থাকে না ক্যামেরার সামনে আমি যখন ফোকাস করি ভিউ ফাইন্ডারে তখন এগুলো আমি দেখি এই মজা বেশ যে জগৎ বিখ্যাত লোকরা কিভাবে আত্মসমর্পণ করে আছেন ক্যামেরার সামনে আমার মতো একজন সাধারণ ফটোগ্রাফারের সামনে আমি স্টিফেন হকিং এর একটা গল্প বলি গল্প নয় সত্য সত্য আমাদের কাছে সত্য প্রয়াত এবং জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞানী তাকে আমি পেয়েছিলাম 1909 সালের বারোই আগস্ট ওয়াশিংটন ডিসির হোয়াইট হাউসে একটা আমন্ত্রিত অনুষ্ঠানে যে অনুষ্ঠানে আমাদের নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস ছিলেন তার সঙ্গে আমি গিয়েছিলাম স্টিফেন হকিং কে বারাক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা প্রেসিডেন্সিয়াল মেডেল অফ ফ্রিডম এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচাইতে বড় নাগরিক সম্মান আমাদের ডক্টর ইউনুসকেও দিয়েছিলেন তখন দেখার সৌভাগ্য হলো এবং একই অনুষ্ঠানে স্টিফেন হকিংকে কিভাবে পদক পরিয়ে দিচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট সেটাও দেখলাম যে উনি তো হুইল চেয়ারে এইভাবে নুয়ে তার ঘাড়ে যে সেই ফিতাওয়ালা পদক পরিয়ে দিবেন সেই জায়গাটা পাচ্ছিলেন তারপরে দৌড়ে এসে তার পরিচারিকা তার ঘাড়টা উনি ঘাড়ও ঘোরাতে পারবেন না তারপরে প্রেসিডেন্ট পদক পরিয়ে দিলেন তারপরে রিসেপশনের সময় স্টিফেন হকিংকে আমার ইচ্ছা হলো যে তার কাছে যাই তার হাত ধরে স্পর্শ করলাম যে উনি কি জীবন্ত মানুষ না লাশ দেখলাম যে লাশ ঠান্ডা হিম ঘরে রাখা যেরকম ওই রকম ঠান্ডা এবং আমার খুব অবাক হয়ে গেলাম যে জগৎ বিখ্যাত একটা মানুষ যিনি প্রতিনিয়ত সৌরজগতের খবর পৃথিবীর মানুষকে দিচ্ছেন এবং একটা হুইল চেয়ারে বসে সে কীরকম মানে একে বেঁকে ফুল্লি প্যারালাইজ শুধু না ওই পরিস্থিতি দেখলে করোনাই জাগে যে কিভাবে একটা মানুষ এভাবে জীবিত থাকে 
তারপরে এত খোঁজ খবর রাখেন উনি সৌর জগতের জীবমৃত বলা হয় অবাক হয়ে গেলাম যাই মনে হয় তারপর দেখলাম যে তার মুখমণ্ডল চোখ দুটো চকচক করে মানে বিশাল মনে হয় যে একটা মহাসাগরের মতো বাগান নীল রঙের চোখ এবং তারার মতো চকচক করছে আমি তাকে বললাম যে স্যার স্টিফেন হকিং আমি কি আপনার সঙ্গে আমাদের প্রফেসর ডক্টর মাহমুদ ইনু সাহেবের একটা পোর্ট্রেট করতে পারি আমি তখন খুব ইমোশনাল ছিলাম আমি জানতাম না যে উনি কথাই বলতে পারেন না কিন্তু উনি বললেন ওই যে তার স্বয়ংক্রিয় যে একটা ভয়েস মেসেজ উনি ইয়েস বললেন এবং আমেরিকান অ্যাকসেন্টে ইংলিশ আমি একদম কেঁপে উঠলাম তার সেই কণ্ঠ শুনে তখন বুঝলাম যে উনি সব কিছু তো বোঝেন আমার কথা উনি শুনতে পেয়েছেন ছবি তুললাম তার মেয়ে ছিলেন লুসি হকিং সাথে সেও আসলেন যে আমার বাবার সাথে ডক্টর ইউনুসের এবং আমার একটা ছবি যদি তুমি তুলে দাও আমি খুব অবাক হলাম যে লুসি হকিং তিনি নিজেও কিন্তু জগৎ বিখ্যাত এবং বাবার সাথে কো অথর তার বইও আছে এই ছবিগুলো কি জানার ঘটনা মানে পৌঁছে দিয়েছিলেন পরে এই ছবি এখন আমার এই প্রদর্শনীতে চলছে জাদুঘরে ওনার কাছে স্টিফেন হকিং বা লুসি তাদের কাছে কি পৌঁছে দিয়েছিলেন এই ছবি দেয়ার সুযোগ হয়নি কোনো দিন দেয়া হয়নি আমি এস এম সুলতানের ছোট্ট একটা ঘটনা বলি এস এম সুলতানের উপরে বহু বছর আমি কাজ করেছি প্রায় নয় বছর এবং তার উপরে সলো এক্সিবিশন হয়েছিল দুইটা আমার উনি নিজেও উপস্থিত ছিলেন তার বাড়িতে আমি একবার আটাত্তর সালে ছবি তুলতে গেলাম বিদ্যুৎ ছিল না সাপ্লাইয়ের পানি ছিল না দরজা জানালা কিছুই নাই মাঘ মাসে শীতে একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ফ্লোরে আমি ঘুমানো প্যান্ট শার্ট জুতা জামা সব পরে শীতের দিনে তার লেপ তোষুক বালিশ কিছু ছিল না তার ওই রকম পরিস্থিতিতে যে ঘরে আমাকে ঘুমিয়ে ঘুমাতে দিয়েছিল তার চারপাশে র্যাকের ভিতরে জীব জন্তু রাখা আপনার বিভিন্ন ধরনের পাখি বাজ পাখি তারপরে কাঠবিড়ালি তারপরে বড় বড় দার কাক অদ্ভুত অদ্ভুত সব প্রাণী খরগোশ এবং সারা রাত তারা তাদের নিজেদের মতো যে আওয়াজ পশু পাখিদের সেগুলি চলছিল হঠাৎ এস এম সুলতান দেখলাম যে হেরিকেন নিয়ে সে আঘাতা ক্রিস্টির ফিল্মের রহস্য কাহিনী সে ফিল্মের চরিত্রের মতো ঢুকলেন ঢোকার সাথে সাথে পশু পাখিদের আওয়াজ বন্ধ আমি কিন্তু ঘুমাইনি ঘুমাইনি এই কারণে যে আমার তখন মনে হচ্ছিল যে এস এম সুলতান এসে আমাকে খুন করে যাবেন অথবা এই যে পশু পাখিগুলো খাঁচা ছিঁড়ে এসে আমাকে টুকরা করে করে খাবেন ঠোকর দিয়ে দিয়ে এই রকম একটা পরিস্থিতি সুলতান যখন আসলেন সব চুপ এবং প্রত্যেকটা খাঁচার সামনে গিয়ে গিয়ে সে কথা বললেন উনি এবং পশু পাখিগুলি তাদের দেখলাম যে চোখ মুখ সব নড়াচ্ছে তারা মনে হয় যে তার কথা শুনতে পাচ্ছে উনি যেই বেরিয়ে চলে গেলেন উমিও সব যে যার মতো তার চিৎকার করতে লাগলো এইসব নানান অদ্ভুত ঘটনা মানে এগুলো নিজের চোখে দেখা বা বিখ্যাত মানুষরা আসলে তাদের খ্যাতি যতই আকাশচুম্বী হোক না কেন একটা পর্যায়ে কিন্তু তারা মানুষ এবং আমরা তো জানি না আমরা তখন তার যখন তাদের স্টুডিওতে টেলিভিশন স্টুডিওতে দেখি অথবা কোনো অনুষ্ঠানে দেখি তখন কিন্তু আমার আপনার মতো তারা সেজে গুজে এসে বসেন কিন্তু ঘরে ওই রকম থাকে না আমি ঘরের ভিতরে দেখেছি তারা কিভাবে থাকেন কিভাবে চলেন তাদের পরিবারের সাথে তার কীরকম সম্পর্ক এটা একটা বিরাট অভিজ্ঞতা কিন্তু বাহ কি চমৎকার আসলে অভিজ্ঞতার আলোকেই এত দুর্পদ আসা ঠিক কবে থেকে শুরু করেছিলেন পোর্ট্রেট আমি তো উনিশশো সালে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি শুরু করলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পর পর ওই তার আগে আমি দেখলাম যে আমাদের দেশে ফটোগ্রাফি যে অবস্থা বিখ্যাত মানুষদের ছবি সেগুলি অনেকটা মুমূর্ষ অবস্থায় ছিল অর্থাৎ তারা স্টুডিওতে যে ছবি তুলতেন স্টুডিওর ছবি তো একটা ফর্মেট ছিল সামনাসামনি তাকানো পাসপোর্ট ছবির মতো তারপরে যাই যে কালো তার ছবি সাদা যার মুখে গর্ত জি কেন আসলে পোর্ট্রেটটাকেই বেছে নিলেন আমি দেখলাম যে ওই যে বিখ্যাত মানুষদের পোর্ট্রেট নাই আর বাংলাদেশে পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি কি এটা অনেক ফটোগ্রাফার তখন সেই ধারণা তখন আমি দেখলাম যে আমি একটা নতুন দিগন্ত বা ফ্রন্টিয়ার উন্মোচন করব একটা নতুন পথের সন্ধান করব সেটা নিঃসন্দেহে তৈরি করতে পেরেছেন কারণ জি আমি চেষ্টা করেছি এখনো চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছি জি এবং আপনার সেই পথ ধরেই কিন্তু এখন অনেকেই পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি করছে এটা এটা এখন একটা জনপ্রিয় ধারণা কিন্তু তারপরেও তারা তাদের সবাই আপনার জায়গাটায় হয়তো আসতে পারছে না তো আপনার নিশ্চয়ই কোনো দিন আসতে পারবে কাজ করছে সেটা আসলে কি আপনার কাজটা কেন আলাদা আপনার সেখানে কি ধরনের ডেডিকেশনের জায়গার জন্য নয় কি রহস্য লুকিয়ে আছে শিল্পের যে কোনো জায়গায় কিন্তু ডেডিকেশন লাগে অবশ্যই এবং এই এখানে আমি আরেকটা কথা যোগ করতে চাই আপনার প্রশ্নের মধ্যে যদিও ছিল না বাংলাদেশে একজন শিল্পী আপনার 30 40 50 60 বছর যখন আপনার সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এসে সে একটা ম্যাচিউর জায়গায় আসবে তখন কিন্তু তার বয়স ষাট সত্তর আশি বছর হয়ে যায় তখন এমন একটা পরিস্থিতি হয় তখন যদি সে অ্যাপ্রিসিয়েশন না পায় মূল্যায়ন না পায় সে কিন্তু প্রায় মৃত হয়ে যায় কিন্তু নিজের থেকে নানা কারণে এইসব মানুষদের আমি দেখেছি উনিশশো সাল থেকে 
পরবর্তী অনেক বছর এখন পর্যন্ত যারা সারা জীবনে মূল্যায়িত হয় নাই টাকা পয়সাও পায় নাই এবং রাষ্ট্রীয় পুরস্কারও পায় নাই তাদের পোর্ট্রেট আমি করেছি আমি দেখলাম যে এদেরকে মহাতারকা বানাতে হবে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্ডি ওয়ারহল সে বলতো যে আমি পনেরো মিনিটে কাউকে বিশ্ববিখ্যাত করে দিতে পারি উনি করতেও তাই তা আমি অ্যান্ডি ওয়ারহলের মতো করতে পারিনি আমি নাসির আলী মামুন হওয়ার চেষ্টা করেছি যে আমার কাজটা গ্লোরিফাই করা বিখ্যাত লোকদের ভালো ছবি নেই তাদের বিভিন্ন মুহূর্তের ভালো পোর্ট্রেট করে প্রদর্শনী করা এবং বিভিন্ন পাবলিকেশনে ব্যবহার করা সেই চেষ্টাই গত সাতচল্লিশ বছর আমি করে যাচ্ছি আচ্ছা সেই যে একটা ব্যাপার বিখ্যাত মানুষদেরকে আপনার ফ্রেম বন্দি করা কখনো তো এমন হয়েছে যে একটা মানুষের ছবি তুলেছেন তখন সে বিখ্যাত ছিল না পরবর্তীতে আমরা কিন্তু একজন পরিচিত নাম বলতেই পারি ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস আপনি নিজেই বলছিলেন উনিশশো বাহাত্তর সালে প্রথম তার ছবি তোলা শুরু করেন উনিশশো আটাত্তর সালে আটাত্তর সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বাংলাদেশে উনি ব্যাপকভাবে পরিচিতি ছিলেন জি এবং এখন পর্যন্ত তার সাথে আছেন জি আমি এখন পর্যন্ত আছি ইউনুস সেন্টার ডকুমেন্টারি গুলো আপনি করছেন জি জি उदाहरणस्वरूपुर তার আগে আমি তো সামনে সামনে দেখিনি তা আমি কি করলাম তার বহু ছবি ফটোগ্রাফস ইন্টারনেটে গিয়ে আমি সেগুলো স্টাডি করলাম আচ্ছা দেখলাম যে উনি কিভাবে কি করেন তার চেহারার যে স্থাপত্যগুলো তার চেহারার যে সুন্দর বাক্য রচনাগুলো সেগুলি আমি খুব ভালো করে দেখলাম মানুষের চেহারার মধ্যে কিন্তু অনেক একটা আর্কিটেকচার থাকে স্থাপত্য এই অর্থে যে কারো চেহারার সাথে কারো মিলবে না কিন্তু প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সেটা তার ব্যক্তি চরিত্র তার পার্সোনালিটি বলেন আমি বলি স্থাপত্য বা ঠিকানা আপনার ঠিকানা আলাদা আমারটা আলাদা প্রত্যেকের আলাদা ঠিকানা দেখলাম যে তার চেহারার মধ্যে অনেকগুলো বাঘ অনেক কিছু আছে সেগুলো আমি স্টাডি করে প্রথম যখন তার ছবি তুললাম আমি মানে সাকসেসফুলি হলাম যে আমার যে যেরকম মুহূর্ত আমি চেয়েছিলাম উনি সেই মুহূর্তই আমাকে দান করলেন আর বহুবার এরকম হয়েছে যে পরিচিত মানুষের ছবি আমি ঠিকমতো ক্যামেরায় বন্দি করতে পারিনি अपरिचित नाना कारण नई कारण प्रिय बस्तु বা যে কারো কিন্তু সহজে দিতে চাইবেন না কিন্তু যার মধ্যে আমি দেখি যে অনেক প্রতিভা সে অনেক দূর এগিয়ে যাবে এরকম তরুণদের কিন্তু আমি ক্যামেরা ধার দিয়েছি সবাইকে না কারণ আমি জানি যে আমাকে যখন কেউ চিনত না বাহাত্তর তেহাত্তর সালে তখন কিন্তু ক্যামেরা আমি ধার পেয়েছিলাম এমনকি স্টুডিও থেকে ক্যামেরা আমি ধার নিতাম কমার্শিয়াল স্টুডিও থেকে কাজেই আমার মধ্যে সেই ব্যাপারটা কাজ করে যে আরেকজনকে সহযোগিতা করা যার মধ্যে আমি আলো দেখতে পাই ফটোগ্রাফি আপনার সাবজেক্ট এবং সেটাই আপনার পেশা শখ তো অবশ্যই সেটাই আপনার নেশা কিন্তু তারপরও যদি একটু ভিন্ন খাতে জানতে চাই ফটোগ্রাফি ছাড়া আর কি করতে ভালো লাগে বা কোন কাজে নাসির আলী মামুন অভিজ্ঞ ফটোগ্রাফি ছাড়া আমার কিন্তু অনেক ধরনের শখ একই সঙ্গে আমি যখন ফটোগ্রাফি শুরু করলাম পোর্ট্রেট ফটোগ্রাফি তখন অটোগ্রাফ কালেকশন করা শুরু করলাম আচ্ছা সিগনেচার যাদের কাছে যেতাম যারা দু চার লাইন লিখে দিত লেখক কবিরা লিখে দিতেন কবিতা লিখতেন কিন্তু যারা চিত্রশিল্পী তারা ড্রয়িং স্কেচ ছবি এঁকে দিতেন এরকম এসম সুলতান আমার আটটা ছবি এঁকে দিয়েছেন শিল্পী কামরুল হাসান দুইটা এরকম বহু মানুষের এখন দেখছি যে সাতচল্লিশ বছরে বিগত সাতচল্লিশ বছরে আমার প্রায় দুইশোর উপরে পোর্ট্রেট করা আছে বিভিন্ন জনের হাতে মানে এই সব শিল্পীদের হাতে এই যে নিজেকে আঁকতে দেখা এবং সেগুলো উপহার হিসেবে পাওয়া এগুলি তো আমার জন্য একটা আমার জীবনের জন্য একটা মহাকাব্য এই যে বিখ্যাত মানুষদের একটা স্মৃতি বা তাদের সাথে একটা পার্সোনাল অ্যাটাচমেন্ট বা এই যে স্মারকগুলো আপনার কাছে আছে এগুলো নিয়ে কি একটা এক্সিবিশন হতে পারে না এগুলো নিয়ে একটা প্রদর্শনী সত্যিই করে করতে চাই কিন্তু বিখ্যাত লোকদের এই সব স্মারকদের মধ্যে আমার ছবি নয় তাদের আঁকা বিভিন্ন শিল্পকর্ম যেমন কবি শামসুর রহমান ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস হাসান আজিজুল হক এরকম অনেকে ছবি এঁকে দিয়েছেন আমাকে প্রায় প্রত্যেকই যারা কন্টেম্পোরারি এখন সেগুলো দিয়ে ঢাকার বেঙ্গল গ্যালারি অফ ফাইন আর্টস আমার দুইটা প্রদর্শনী করেছিল দুই হাজার বারোতে একটা চোদ্দো সালে একটা 
খুবই বর্ণাঢ্য যেমন মিনাল সেনের ছবি ছিল সেখানে আচ্ছা বহু দর্শক দেখতে আসছে যদি আসলে অনেক কথা বাকি থেকে যায় আপনার কাছ থেকে শোনার তারপরেও একেবারে শেষের দিকে চলে এসেছি সব শেষে ছোট্ট করে যদি একটু আপনার স্বপ্নের কথা বা সামনে নতুন কোনো কিছু করতে চান কিনা সেই পরিকল্পনার কথা আমাদের আমার আসলে নতুন জিনিস হলো ফটোজিয়াম প্রতিষ্ঠা করা এটার জন্য একটা ভবন দরকার জি ফটোজিয়ামের মধ্যে আগামী প্রজন্মের জন্য এই সব ছবি পোর্ট্রেট হাতের লেখা চিঠি পাণ্ডুলিপি ডায়রি সেলফ পোর্ট্রেট বিখ্যাত মানুষদের এগুলো স্থায়ী প্রদর্শনের জন্য রাখতে চাই এটা একটা মিউজিয়াম এবং আগামী প্রজন্মে এসে এখানে শিক্ষিত হবে এবং দেখবে তা কারা তাদের আইকন ছিল চমৎকার পরিকল্পনা চমৎকার স্বপ্ন শুভকামনা তো সবসময়ই থাকবে এবং আশা করি গত দশ এপ্রিল থেকে ফটোজিয়াম শিরোনামে জাতীয় জাদুঘরে আপনার যে এক্সিবিশনটি চলছে তিন মে পর্যন্ত চলবে আশা করি সফল হবে এবং যারা এখনও যাননি তারা যাবেন দেখবেন এবং পছন্দ করবেন অনেক ধন্যবাদ আজকে সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং ধন্যবাদ বাংলা ভিশনের দর্শকদেরকে প্রিয় দর্শক এতক্ষণ কথা হচ্ছিল অতিথির সঙ্গে এবার সময় হলো বিদায় নেবার আমাদের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার যে কোনো মতামত পরামর্শ জানাতে আমাদের কাছে লিখুন এই ঠিকানায় প্রযোজক দিন প্রতিদিন বাংলা ভিশন নোট আওয়ার একশো দশ বিরুত্তম সি আর দত্ত রোড ঢাকা এক দুই শূন্য পাঁচ ফোন নয় ছয় তিন দুই শূন্য তিন শূন্য থেকে চার আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস দিন প্রতিদিন অ্যাট বাংলা ভিশন ডট টিভি ইংরেজ লেখক এইচ জি ওয়েলসের একটি উক্তি বলে বিদায় নেব আজ তিনি বলেছেন প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে হয় খাপ খাওয়াতে হবে নইলে হারিয়ে যেতে হবে প্রিয় দর্শক সবাই ভালো থাকুন সুস্থ সুন্দর থাকুন দেখো হচ্ছে আগামী দিন সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন